Punto, de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde. La fórmula. También recordarles que nosotros estamos en todas las plataformas digitales, en Instagram como arroba la fórmula radio punto deo, en TikTok, nuestro canal de YouTube en vivo y también en Spotify estamos como la fórmula radio. Chicos, aquí ya continuando con el contenido de la fórmula, ayer la actriz y comediante Chedi García hacía una publicación a través de sus redes sociales. ¿Cuándo no? Si, si en algo eh, se ha identificado Chedi es que ella dice lo que piensa y cómo lo piensa a través de las diferentes redes. En esta ocasión, uh -huh. ella dijo algo que es una verdad que mucha gente no queremos admitir como yo. Yo no quiero creer que esa es la verdad. ¿Cómo Esa, esa que dice Chedi en este post, yo, yo todavía quiero creer que eso no es así. Dice, atención chica que estudia en comunicación. No te mate tanto y deja esa carrera. Y usa esta técnica. Grita en los programas. Insulta a la gente. Desmerita y arrastra por el piso a tus colegas féminas. Demuestra que eres la más mala. La perris. La peor de todas. La más sinvergüenza. Y listo. Ya eres comunicadora. Esa ya, fue la publicación que se pasó mamá. ¿eh? Eso fue muy claro. Ya no me Pero, debería decir fulana ya. Pero es lo que te digo, no, y, y lo vemos quizás como, como algo fuerte, pero tú te pones a analizar el panorama ahora de la comunicación y no si, hay, lejos de ahí, ¿eh? si hay muchas situaciones eh, similares, no creo que sea la única forma de ser comunicadora y también entiendo que muchas veces creemos que el comunicador es el que se hace viral, es el que sale quizás en la televisión semidesnuda, pero hay muchas ramas en esta carrera que no es solo eso, por eso te digo que hay muchas comunicadoras, muchas jóvenes que como yo estudiaron comunicación y pudieron hacer carrera en un noticiero, que pueden hacer carrera a través de una redacción, que pueden hacer carrera en ni relaciones ni públicas. Carrera, o sea, es solamente se enganchan a modelos y ya se... es lo que, Este tipo de gente no son lo que, están, lo que fueron a la universidad y no, estudiaron no. comunicación en su mayoría. Entonces, por eso siento que eso que ella dice no pierde la razón, porque en verdad hay mucha gente que están en su casa y uh -huh. quieren ser ese tipo de chicas que están ahí desmeritándose y diciendo cosas muy feas, pero para eso no hay que estudiar comunicación. Yo, yo siento que la comunicación y lo que nos matamos en una universidad es para hacer algo diferente. Totalmente, y tú, y yo creo que te voy a tomar la palabra hace un ratito cuando tú hablabas de la emoción de Lisa ayer para mí ella es mi mejor ejemplo no hay que desesperarse aquí la gente cree que esto es una carrera de velocidad mm. y una carrera de escándalos una carrera de que yo estoy enganchada con la que, ti con, con la que tiene o con el que tiene más poder Así es. y esto no se trata de eso y da mucha pena, te digo, da mucha pena por el panorama que se está viendo ahora mismo en los medios de comunicación y vamos a dar el número, pero ya tenemos una llamadita. Así que... es, quiero enviarle un beso a nuestro amigo Alberto Cruz Pirincho, que Pirincho? está en sintonía su, con su... nosotros aquí en la Fórmula Radio. Pirincho, sabe que estás querido y nada, de verdad que estamos agradecidos y, y que Pirincho tiene este fin de semana, mañana, ¿eh? mañana justamente este proyecto maravilloso y este espectáculo maravilloso con Raymond y Miguel, pero ya nosotros tenemos la promo del concierto del verano eh, eh, que va a estar Fernando Villalona, Gillo Sarante, Luis Vargas, DJ Joy, eh, el cantador el sábado 8 de julio. Así que ya nosotros tenemos la promo y vamos a tener boletas para todos nuestros oyentes. Así es, Así que te quiero, Pirincho. Tenemos una llamadita por aquí. Buenas tardes, bienvenido a la fórmula. La Fórmula Radio, qué bueno, primera vez que llamo, Randy Ventura. Ay, mi amor, Randy, un beso, gracias por estar con nosotros, querido. Sí, eso que tú acabas de anunciar se nota que va a estar buenísimo, porque va a estar DJ Joey ahí. Ay, sí, buenísimo, sí. imagínate también esta mezcla de salsa y merengue, así que vamos para allá, Randy. Amén, ojalá que me anoten. Claro que sí, claro que sí, dale ahí. Óyeme, eh, con el tema que se, está, eh, que se está tratando, pasa lo mismo con la sociedad ahora mismo, que los... Bocones, los maleducados, los delincuentes y los que están haciendo lo malo, son los que están sobresaliendo Correcto. actualmente, pero es por la bocota que abren. Pero si nos fuéramos a los que estamos formados, los que respetamos una señal de tránsito, los que respetamos al que sube la voz y esperar a que se baje para entonces darle una respuesta a que eh, como se debe, uh -huh. sin faltarle el respeto y que aprendan, es lo que falta en este país. Por eso el que está voceando y dañando la comunicación en este país, hay que mutearlo, hay que sancionarlo y sacarlo, porque nos están Arropando. Los, eh, intoxicando los niños, uh -huh. y es. yo voy en contra de eso. 
Gracias. Así es, Randy. Gracias a ti por tu valiosa opinión sobre este tema. Eh, y, y, y yo estoy muy de acuerdo con Randy. Y yo, ustedes saben que cuando hacemos nuestras reuniones, yo le decía, y vamos a seguir haciendo ruido con fulano con de tal, mismo. con la misma gente. Es decir, cuando hay tantas cosas valiosas de las que hablar y aportar, y en la que gente, y en la que muchos de nuestros escuchas eh, se motivan y opinan, como lo está haciendo Randy el día de hoy. Y lo lindo es que se ve tan forzado. O sea, sí, 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 Dios santo. sí. Sí, sí, totalmente. Eso, Kenny, pero también vamos a pedir la opinión de la gente y vamos a darle el número de contacto. Rayling, ayúdame ahí, ¿eh? Claro que sí, ahí va. Es tiempo de conectar con La Fórmula. Nuestra línea telefónica, 809-566-109. La Fórmula. Bueno, ya lo dices muy bien. Sí. Yo casta días. ¿Qué le parecen estas declaraciones de la actriz y humorista Chedi García, donde dice que para ser comunicador aquí no hay que estudiar, sino que hablar duro? Pero ella lo está diciendo quizá por estos casos que están ahora tan expuestos, expuestos en las uh -huh. plataformas digitales y también en los medios de comunicación y esta forma también de darse a conocer por hablar, hablar mal de tu compañera, por desmeritarla, por sacarle su traspito sucio, como dicen ellas mismas, al sol. Así que claro. qué feo que sea esta la forma. Y la tendencia de, y el ejemplo de hacerse viral, por eso vemos el caso de una señora de 66 años Ajá. que debería estar tranquila en su casa. Criando. Haciendo un video para hacerse viral uh -huh. en TikTok amenazando uh -huh. al presidente. Entonces, uh -huh. eso es terrible. Y hay gente que solamente amenaza y hace bulto. Pero hay gente que lo que se dice o se enseña, por ahí lo hacen. Porque entienden que eso es lo que está ahora mismo. Ya les entiendan que las redes sociales no es la vida real. Claro. Así es. es sí, sí sobre, to sí, sobre todo eso. Yo creo que también lo que la, en, la, en lo que la gente ha perdido como, como el norte es que creen que las redes sociales es como el... el ¿Es real eso? No, no, como que la una parte real de tu vida como que es la esencia es lo que es lo que tiene que predominar mi amor hay una vida real que no tiene que ver con una foto y un video así es así. dice por aquí Luli en nuestro YouTube si claro. sus hijos están escuchando esos que están voceando eso quiere decir que usted no lo está supervisando hay que entrar a YouTube para consumirlo dice Pamela Rodríguez es triste pero es cierto dice Ismael Monte el deseo de pertenecer tiene a la gente perdiendo los valores y el norte de hacer las cosas bien. Sí. Esos son algunos de los comentarios que tenemos aquí en nuestras redes sociales. Es real, a veces el deseo quizás de estar a la moda, de que todo el mundo te conozca, hace de que... De ser famoso. Sí, que tú pierdas tus tu lineamientos y tus valores, y eso es muy, muy peligroso. Ismael Montaz dio esa más o menos ese comentario por aquí, por las redes, así que recuerden que también pueden entrar a YouTube, que estamos en vivo, y dejar sus comentarios. Y también a través de de nuestro WhatsApp, ustedes pueden llamarnos por ahí y también dejar su audio, por eh, su audio porque estamos siempre, y mi querido Raylin siempre está atento a través de esta plataforma, pero definitivamente yo creo que también eh, sin temor a equivocarme, nosotros tenemos que colaborar, y cuando digo nosotros, lo que hacemos este oficio de dejar de exponer a tanta gente que no tiene un valor ni tampoco están aportando absolutamente nada para que mejoremos. Así es, tenemos otra llamadita. Hola, buenas, buenas tardes. Hola. Buenas tardes, Kenny. Buenas tardes, Wendell y Ricky. Hola, buenas, buenas tardes. tardes. Ahí estamos muy bien. Gracias porque estás en sintonía y te escuchamos. Sí, eh, estoy de acuerdo con lo que dice Chedi. Hay demasiadas cosas que no se pueden eh, comunicar de la manera que se están comunicando. Un dimitir diré, mala palabra, un todo de cosas que hay que censurar un poquito, porque imagínense. ¿Qué le vamos a enseñar a nuestros hijos que van subiendo y lo que está oyendo? Que faltarle respeto así a, a otra persona es lo correcto. Así es. Estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo. Ahí está. Bueno, gracias por tu opinión. Es muy valiosa para nosotros y saber que estás ahí en sintonía con la fórmula radio. Y por eso yo estoy muy de acuerdo en que los padres tienen que supervisar qué consumen, qué están viendo y poner limitaciones a sus hijos. Sobre todo que consumen. Así, sí, ya. Sobre aquí, todo lo que consumo. Consumo. Sí. Aquí dice, tú vas a leer, ¿verdad? Ah, sí. ah, dale, dale. Moisés corazón. Cruz dice, los youtubers de España que siguen muchos niños y jóvenes en el país de 10 palabras son, 8 son malas palabras. Pamela Rodríguez dice, por eso yo escucho la fórmula, porque tratan la farándula, pero con calidad y respeto. Muchas Muy, gracias, Pamela. Gracias, Pamela, por tus palabras para este equipo de la Fórmula Radio. 
Y también... Que nosotros sí trabajamos esto. Exactamente. Hay gente que vive de eso, pero nosotros sí, sí y, y Pero también, tú sabes que <risa> también hay gente que tiene que aprender que está dentro de este oficio, dentro mm. de este negocio, que cuando emitimos una opinión o una evaluación, esto no es personal. Y recuerden que usted está en un grupo un día, no significa que va a estar toda la vida. Recuerde que eso le pertenece a una sola persona. Así El día es. que usted esos intereses ya no le inter, ya no le importe, le va a dar una pata y esos intereses que usted afectó anteriormente estarán ahí siempre. Así. Y toda esa gente que usted maltrató van a estar ahí. Así Exacto. que piense muy bien qué va a defender y qué va a acusar y maltratar para que después no le pase factura. Eso es así. Va, son las 3 en punto de la tarde, a través de Super con estos 100.9. Wandalin, no tenemos que ir a una pausa y cuando retornemos, Wandalin no estuvo aquí el día de ayer. Ay, Dios mío. Y ella me dijo, Kenny, y vi sí. este comunicado de cervecería. Pues de eso hablamos y tenemos llamadas telefónicas en la tarde de hoy, porque yo creo que es un es un tema que pica y se extiende, porque no es tan sutil. Dame la puntica del iceberg. Exactamente, sí. es un, una puntica del iceberg. Así que de eso hablamos cuando retornemos aquí en la Fórmula Radio. Y también yo quiero escuchar a Wanderly. Claro, eh. Ay Dios. So